Hi everyone, how are you? Tudo bem, nono ano? Como vocês estão? Let's correct our exercises. Uh, the exercises I left you in our, in our last class, in our last video, ok? Nós vamos corrigir os exercícios que eu deixei para vocês nas, na, na nossa última aula, né? no nosso último vídeo, ok? The second conditional. Use the second conditional to talk about actions in situations that are unlikely or impossible. We use a structure of past simple plus would. Ok? A uh, segunda condicional nós usamos para falar sobre ações em situações que são improváveis uh, ou impossíveis. Certo? Nós usamos a estrutura do simple past né, ou past simple mais o would. Ok? So here we have the code, né? Aqui nós temos o código, vamos chamar assim de código, de código porque eu acredito que fique mais fácil para vocês, certo? Vocês já a, a viram as outras fórmulas, os outros códigos que eu mostrei para vocês da zero, da first. Aqui vocês estão vendo uh, na aula também vocês viram da second, ok? Então não esqueçam, porque essa aí, esse aí é o código né, que precisa ficar na mente de vocês para vocês conseguirem com facilidade identificar essas condicionais, ok? Então não esqueçam, nós temos o if, né, que faz parte uh, da oração condicional, por isso a gente chama de if clause, né, oração if. Uh, nós temos o simple past e o would mais o verbo no infinitivo. Verbo do infinitivo não tem alteração nenhuma, tá, galera? Então, se é o verbo to be, vai permanecer be. Se é o verbo to get, vai permanecer get, ok? Então, nós temos aí as frases. Nós temos as frases, as duas estruturas. Estão as duas estruturas do, da second conditional, né? Que é o simple past mais o would e o verbo do infinitivo. Olha aí a número 1. Um. A gente já tem o verbo to be. Professor, mas verbo to be, no passado, a gente vai usar, uh, eu tenho aí o I, né? a primeira pessoa. A gente não seria I was? Sim, o verbo to be no passado é I was. Mas quando a gente estiver falando de, de condicionais, vocês podem ficar tranquilos e esquecer o was nesse momento, ok? Vai ser sempre o were, quando estivermos falando das situações condicionais, ok? Então... Se vocês estão percebendo que a fórmula está indicando nas condicionais, está indicando o simple past, então o verbo to be vai ficar were. Ok? Vamos lá então. Na primeira situação já acontece isso. Então, if I were you, né, se eu fosse você, I would get a new job. Né? Se eu fosse você, eu arranjaria um novo emprego. Então, como é que fica aí a frase? Dessa forma. If I were you, se eu fosse você, I would get a new job. No, number two, nós temos aí a número dois. A mesma, a mesma situação com o verbo to be. If he were younger, né? se ele fosse mais jovem, he would travel more. Né? Ele viajaria mais. Então, a frase se compõe desta forma. Number three. Nós temos agora, entre parênteses, a partícula também que mostra uma negativa, certo? Então, como é que fica o verbo to be na negativa? Neste caso, como a gente só está trabalhando com were, pode ser apenas were not ou a forma contraída, certo? Weren't. Eu vou colocar were not mais por opção, mas vocês podem colocar a forma contraída, inclusive forma contraída é muito mais utilizada, certo? E uh, o verbo to be ali do outro lado, né? Na, uh, na, minha, na minha, a gente chama de oração principal, né? Minha clause, minha clause, ok? Não se esqueçam que a gente tem a if clause, que é a oração condicional, que é essa junto com o if, e nós temos a minha clause, ok? Que é a oração principal, certinho? Nesta situação fica would be, exatamente desta forma como vocês estão vendo, certo? If we were not friends, né? se nós não fôssemos amigos, I would be angry with you, né? eu estaria irritado, nervoso com você. 
Então nós temos as seguintes aí, number four. Number four, if I, como que fica o passado de have? O passado de have, had, né? If I had enough money, I would buy a big house, né? Então a frase fica assim, o have no passado had, no simple past, e a gente utilizou aí o would, mais o verbo do infinitivo buy. Certo? Difícil? So easy, right? Number five. If she... Aí nós temos agora a partícula negativa também, junto com o verbo to be. Então, obviamente, a gente vai deixar na negativa weren't ou were not também. Uh, always so late. Aí, she would be promoted. Né? Então, olha aí como fica a frase. If she were not always so late, né? Se ela não, uh, não estivesse sempre tão atrasada, she would be promoted, né? Ela uh, seria promovida, ok? E number six, né? She, aí nós temos uh, o, o, o verbo to be, né? O rapper, if, agora olha onde está o if alterou a posição da nossa oração condicional com a nossa oração principal. O if já não está mais na primeira parte, né? na, como a primeira oração. Lembrando que oração tem relação direta ao quê? com o verbo. Né? Então, se eu tenho dois verbos, tenho duas orações nessa mesma sentença aí. ok? Então, eu alterei a posição. O que, que vai acontecer com o nosso código? Vai alterar também a posição. Então, aqui vai ficar She would be happier if she Aí eu tenho o have que vai ficar do simple past Had more friends Então, olha como fica aí a frase, né? Ela uh, seria mais feliz se ela tivesse mais amigos, ok? E vamos para as, as duas últimas, né? We, olha só, tanto a número 7 quanto a número 8 apresentam a mesma alteração, não é isso? Na posição do nosso código. Então, aqui eu vou ter o by, que vai permanecer would by. Eu tenho o verbo uh, decide, vai ficar decided. E tenho embaixo o have, que vai ficar would have. E tenho o not buy, né, que é o verbo comprar, ele vai ficar ali sendo apresentado no passado, mas está na negativa. Vamos ver se vocês conseguiram identificar as duas situações. Olha aí como ficaram as duas últimas situações. Eu tenho we would buy a house, né? Nós compraríamos uma casa if we decided to stay here, né? Se nós Uh, decidíssemos ficar aqui e na número 8 nós temos they would have more money né eles teriam mais dinheiro if they didn't buy so many clothes né então o okay. que uh, eles teriam mais dinheiro se eles não comprassem tantas roupas então olha a situação não se esqueçam gente a gente está falando de uma estrutura que é simple past e mais o would e verbo do infinitivo. Aqui só está a situação é, é, alterada, né? a posição alterada da oração condicional com a oração principal. Mas ali ele não deu a informação de que, que estava entre parênteses que queria negativa. Então a gente sabe que para colocar na negativa, no simple past, né? no passado, nós vamos usar o did. Ok? Então, essa aí foi a nossa correção. Bye, bye. See you. Ok? Estudem. Ok, guys? Bye, bye.